गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग दोस्तों आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सिचुएशंस आते हैं और इवन व्यूवर्स के भी आते हैं आप लोगों के कि सर मुझे वेबसाइट से डेटा को फेच करना है एक्सेल में सो so, आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक सिंपल से प्रोसेस से आप ऑनलाइन डेटा को या ऑनलाइन वेबसाइट से डेटा को एक्सेल में फेच कर सकते हैं सो so, इसे करने के लिए बहुत सारे लोग वी प्रोग्रामिंग या कुछ और ऑल्टरनेटिव मेथड्स प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं सो so, आज मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट प्रोग्रामिंग किस तरह से आप पब्लिक डेटा जैसे आपके विकिपीडिया हो गया या वेदर के कोई वेबसाइट्स हो गया या करेंसी के कोई वेबसाइट्स हो गया उस तरह के वेबसाइट्स को कैसे विदाउट एनी प्रोग्रामिंग आप एक्सेल में डेटा को फेच कर सकते हो और सिर्फ फेच ही नहीं कर सकते हो फ्यूचर में कभी भी उस वेबसाइट्स में अगर डेटा अपडेट होता है तो एक्सेल में वो डेटा आपका अपडेट हो जाएगा और इसमें हम ये भी देखेंगे कि डेटा फेच करने के टाइम में अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर डेटा नहीं चाहिए तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं चलिए फिर सिस्टम पे चलते हैं सो so फ्रेंड्स मैंने अभी जस्ट सर्च किया है गूगल में लिस्ट ऑफ सिटीज बाय पॉपुलेशन तो अगर आप देखोगे सो यहाँ पर काफी सारे सर्च के रिजल्ट आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं सो so इसमें से मैं सबसे पहला ले लेता हूँ विच इज विकीपीडिया पेज लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट सिटीज कुछ ऐसा आ रहा है मैं इसी को ले लेता हूँ मैं इसे जैसे ही क्लिक करूंगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे डेटा है डेटा है टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक आप देखोगे टेबुलर फॉर्मेट में अगर मुझे यही डेटा एक्सेल में लेके जाना है सो so मैं नॉर्मली लोग क्या करते हैं वो ऐसे करके सिलेक्ट करके एंड देन कॉपी करते हैं और फिर एक्सेल में जाके पेस्ट करते हैं अब दिक्कत क्या होती है कि ये डेटा वन टाइम पेस्ट तो हो गया और इसमें बहुत सारे डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है क्योंकि इमेज वहाँ पर चले जाएगा उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो आपके ऊपर में लिखा हुआ इसे सुपर स्क्रिप्ट बोल सकते हैं एक तरह से ये है ये सारे चीज़ वहाँ पर जाके मैनुअली क्लीनिंग करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस तो तब आएगा जब ये डेटा वन टाइम तो आप लेके जाओगे कल के दिन अगर फिर से लेके जाना है देन इट विल क्रिएट अनदर मैनुअल प्रोसेस सो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल में किस तरह से इसको ऑटोमेट कर सके और अपने रिक्वायर्ड डेटा लेके जा सके सो so, मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर सिटी कंट्री एंड ये वाले चाहिए जस्ट लेट से कि दिस वन ये वाले चाहिए पॉपुलेशन बस ये चाहिए तीन कॉलम चाहिए सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाकी आप कोई भी डेटा में कोई भी रिक्वायर्ड कॉलम आप ले सकते हो सो so, चलिए एक्सेल पे चलते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज माई एक्सेल एंड आई एम यूजिंग ऑफिस थ्री इंटरप्राइज एडिशन पहले ये प्रो प्लस हुआ करता था अभी माइक्रोसॉफ्ट ने नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया नाउ दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिस वन माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव एप्स फॉर इंटरप्राइज राइट सो अगर आप 2013 और एनी लेटर वर्जन यूज कर रहे हैं देन देर इज एन ऑप्शन पावर क्वेरी पहले 2013 में पावर क्वेरी का एक अलग से टैब हुआ करता था उसमें इंस्टॉलेशन जरूरत पड़ती थी बट टू 19 एंड ऑफिस 365 का जो लेटेस्ट वर्जन है यू कैन गेट ऑल दिस इन बिल्ड सो आपको जाना है डेटा टैब में नाउ इट्स आस्किंग फॉर फ्रॉम वेब यहाँ पर आप देख रहे हो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा तो यही पूरा पावर क्वेरी है और इसमें काफी सारे ऑप्शन है सो so, मैं छोटा सा आज ऑप्शन बताऊंगा आपको जिससे हम डेटा फेच कर सकते हैं सो आई जस्ट क्लिक ऑन फ्रॉम वेब जैसे फ्रॉम वेब करेंगे सो so यहाँ पर एक छोटा सा मेरे पास विंडो आएगा और ये आपसे पूछेगा वेबसाइट का एड्रेस किस वेबसाइट से आपको डेटा फेच करना है सो so, मैं उस वेबसाइट का डेटा यहां पर पेस्ट कर दूंगा उससे पहले मैं उस साइट पे जाता हूं और मैं उसका यूआरएल कॉपी करता हूं सो दिस इज द साइट मैं यहां पर जाके कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी से और मैं फिर से एक्सेल में जाता हूं और इस जगह पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी से नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके जैसे मैं ओके okay करूंगा ये आपके पास एक विंडो आएगा कुछ मैनुअल कैलकुलेशन इंटरनल कैलकुलेशन करेगा और मुझे एक विंडो यहां पर दे दिया गया यहां पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये कुछ आ रहे हैं यहां पर ड्रिल डाउन करके डॉक्यूमेंट लार्जेस्ट सिटीज आप देख रहे हो वो सेम डेटा जो मैंने वहां पर आपको दिखाया था कुछ मिलता जुलता सो so फ्रेंड्स उस वेबसाइट में जितने भी टेबल्स थे उसका लिस्ट डाउन यहां पर कर दिया गया सो दिज आर द टेबल्स उसमें से मेरे जो मतलब का टेबल है विच इज दिस वन अब यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं वन इज लोड एंड वन इज ट्रांसफॉर्म डेटा अगर मैं लोड करूंगा तो डायरेक्ट ये एक्सेल में पूरा डेटा चला जाएगा बट मुझे कस्टमाइज करके फिर लेके जाना है सो आई जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करूंगा आई बी गेटिंग दिस विंडो एंड दिस इज नोन एज पावर क्वेरी एडिटर जी हाँ दोस्तों पावर क्वेरी एडिटर सो मेरे पास ये डेटा आ गया मुझे यहां पर मैनुअल काम करना जैसे हम एक्सेल में डिलीट करते हैं एडिट करते वो सारे मैनुअल
सो मैं क्या करूंगा आई जस्ट डिलीट एवरी मुझे रखना है सिटी दिस कंट्री एंड देन मैं चले जाता हूँ राइट right साइड में और कर देता हूँ मैं दस वन ये तीन राइट क्लिक करूंगा और कर दूंगा रिमूव अदर कॉलम्स बहुत सारे ऑप्शन है दिस वन नाउ आई एम गेटिंग लाइक दिस सो यहां पर अगर आप देखोगे सो फर्स्ट के फर्स्ट और सेकेंड रो जो है ना ये कुछ इस तरह से आ रहा है सो मैं क्या करूंगा देर इज एन ऑप्शन यूज फर्स्ट रो एज हेडर हालांकि ये ऑलरेडी हेडर है बट इसे मैं अगर जैसे ही फर्स्ट रो एज हेडर कर देंगे सो यहां पर आ जाएगा और फ्रेंड्स ये भी डेटा टू डेटा डिपेंड करता है हो सकता है मेरे डेटा में ऐसे आ रहा है और हो सकता है आपके डेटा में ऐसा रिपीट नहीं हो रहा होगा ऊपर में ऑटोमेटिक हेडर आ रहे हैं तो केस टू केस आपको चेक करना पड़ेगा आई आई अगेन क्लिक ऑन दिस वन बिकॉज ये फिर से आ रहा है सो मैं यहां पर कर दूंगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर नाउ आई एम वेटिंग लाइक दिस सिटी कंट्री एंड पॉपुलेशन और पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो दिस इज लेफ्ट अलाइन मतलब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है क्योंकि वेबसाइट से जब भी हम कोई डेटा फेच करते हैं मैक्सिमम जो डेटा होता है ना नंबर्स वो टेक्स्ट में स्टोर होता है सो so, मैं क्या करूंगा आई कैन सिलेक्ट द इंटायर कॉलम राइट क्लिक करूंगा उससे पहले राइट क्लिक करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए जैसे एन लिखा हुआ है और कुछ में आपके वैल्यूज नहीं आ रहे ब्लैंक आ रहे सो so, कोई दिक्कत नहीं है एक बार ट्राई करते हैं और क्या करूंगा राइट क्लिक करके आई एम गोइंग टू चेंज टाइप चेंज टाइप में आई एम गेटिंग डिफरेंट ऑप्शन आप देख रहे हो बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट सिलेक्टेड है सो देर आर डिफरेंट ऑप्शन जैसे डेसिमल करेंसी होल नंबर परसेंटेज तो यहाँ पर से एक अप्रोप्रिएट कोई एक डेटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा लेट्स गो टू होल नंबर एक बार होल नंबर करते हैं होल नंबर जैसे ही क्या इट्स आस्किंग सम ऑन सो मैं कर दूंगा रिप्लेस करेंट राइट सो आई एम गेटिंग दिस नंबर अब ये नंबर आ गया ये एरर आ रहा था क्योंकि मैंने आपको दिखाया था एन था और नीचे जो ब्लैंक वैल्यूज था वो ना लागे था परफेक्ट तो मुझे यही डेटा चाहिए वट आई डू आई जस्ट गो टू क्लोज एंड लोड and close and load जैसे मैं close and load करूंगा I'll be getting the data into Excel देखा आपने वो तीन column मेरा Excel में आ गया और एक चीज तो perfect हो गया friends की जो वहां पर error था वो यहां पर blank values आ गया great so अब देखिए this data has been updated अब मैं क्या करूंगा अब एक magic अगर Wikipedia में कभी भी कोई भी data update होगा मुझे सिर्फ करना है right click करके refresh done so ये refresh देख रहे हो एट्टी वन रोज लोडेड सो so, रिफ्रेश तो हो रहा है और एक एरर आ रहा है एरर को मैं इग्नोर कर दूंगा बिकॉज यहां पर एरर आ रहा है सो so, ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि जो भी हमने काम किया था उसको फिर से डेटा को फिच कर रहा है इंटरनली वो मैनिपुलेट कर रहा है ट्रांसफॉर्म कर रहा है एंड दिस इज अपडेटेड इन टू एक्सेल सो ये है पावर क्वेरी का बहुत अच्छा फीचर कि ये वन टाइम आपका इसमें टाइम लगता है इन्वेस्ट होता है उसके बाद आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है आफ्टर क्रिएटिंग ए क्वेरी सो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह से हमने वेबसाइट का डेटा को एक्सेल में ले आया और वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में और कल के दिन कोई भी चेंजेस होगा तो घबराने की जरूरत नहीं जस्ट राइट क्लिक एंड रेफरेंस ये रेफरेंस करती है डेटा अपडेट हो जाएगा एंड आई बी गेटिंग द अपडेटेड डेटा इनटू एक्सेल सो फ्रेंड्स आई होप आपने ये ट्यूटोरियल को इंजॉय किया होगा एंड आई एम श्योर आप इसे अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट करेंगे और कोई भी अगर पब्लिक डेटा का डेटा फिच करना है तो आप इस टेक्निक को यूज करेंगे विदाउट एनी प्रोग्रामिंग और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने सारे कलीग्स और फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कर दीजिए क्योंकि ये आपका चैनल है और आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स आपके साथ लाता रहूँगा थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे